大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。今天呢、啊、是初九啊，拜天公，对不对？有朋友问老师，老师你可不可以以后啊那个初九、啊、帮大家拜一下天公？这个有困难，好吧？这个老师有可能做不太到，我们应该不会增加这个业务。为什么呢？因为拜天公它的时间呢、啊、大概是在子时啊，但通常我们不会在十一点开始啊，我们都是十二点来开始。来做拜天公的仪式，那么老师这个人实在是蛮重睡眠的，<笑>所以就说啊，那个十二点再开始那个拜天公的法会啊，<笑>啊，那个我的小小的心脏哦，可能承受不住，所以说、啊、这个东西啊，就交给其他专业的老师们啊，其他的专业的师傅们来做处理就好，好吗？这个老师可能不好意思啊，那个没办法替各位去办理，好吗？那第二件事情啊，就是说最近啊，那个。我们看在看星象的时候啊，会担心比较担心啊，今年比较多的地震。那地震这个东西有很多种，比如说包含了海底地震、浅层地震、深层地震，它都在范围之内。所以说、啊、老师也很多朋友啊，都说，哎，他们最近也有耳鸣啊、哦，这个不用太担心哈、哦。这个地震啊，只要买好保险就好了，因为呢担心也没用。哎，这个地震它发生就是发生了，你担心它是没有用的，就晃一下你大概就没了。所以说啊，那个有产业的，像台湾啊，我们的那个房屋持有率啊是非常高的。啊，自助率非常高的，所以说啊，你你真的担心啊，你就买一下那个地震险。那你在地震带上居住的啊，你就买个地震险。地震险其实不贵啦，好吧？地震火灾洪水险，这今年都买一下吧。好，买一下其实真的是不贵啦，好吧？给自己的产业多一份保障是好，但是不用太担心，好吧？地震这种事情是最不需要担心的天然灾害。你要担心飓风，你要担心台风，你要担心洪水，但是你不用担心地震，因为一来你是躲不掉的。洪水我们还可以害怕，然后挣扎然后跑，对不对？地震不用，晃一晃你就。就去接上帝了，好不好？所以说这个不用担心啊，就好好去做就好了。那第三件事情还是比较重要的一件事情啊。老师之前有说过、啊，我们上过了通识班，那也上过了八次通识班。那我们的正式班什么时候开呢？啊，答案是三月五号，也就是下下礼拜二吧。我们的那个八次正式班呢、啊，我们会正式开始上课。那详细的一个课程啊，这两天老师会公布出来，就是说我们的课程大纲啊，大纲里面就是可以让你知道我们大概会学什么东西。每一个阶段，每一节，每一节帮他各位弄好了。那这课程呢、啊，实际上正在录，然后当然只会多不会少，因为这个未来要补强的条文是很多的。那学会这个老师这个八字班有什么有什么好处呢？很简单，你基本上你真的是学通了啊。老师在在考虑要不要设一个考卷，<笑>考卷是可以作弊的，我又没法监考，对不对？那你只要能够上完我们的这个正式班了、啊。而且你真的是熟练了啊！他小测验你可以不用作弊就可以通过了。那么你去测验呢，开始做一个累积经验的老师啊，那是可以的。那上完课不会跟老师一样，你有一样的水准的，当然是不大可能，因为还有其他的技术的辅助。那八次呢，我们还有一个最后的进阶班，就是呢，就是比较跟老师接近啊，跟陈老师接近的的一些技术啊，会在进阶班去教。为什么不在基础班去教呢？因为啊。基础班我们是根据我们的一个三命会通，还有我们的月海子平、低天水这些等等的古籍啊，我们把它综合在一起，然后做出一个几十节课，让各位可以从浅来入深来去学习。但是呢，你到了一定的水准之后啊，你还没有累积经验，你就没办法知道为什么进阶班它的很重要的地方在哪里。因为很多事情啊，在进阶班的时候，必须会推翻你前面学过的东西，不是你前面东西学的不对。而是是说呢，你会知道是说哦，原来因为你有这个经验，你才能够辨别进阶班它的它的一个精髓在哪里。好、哦，那你会觉得跟之前学的是不一样，不是哈、哦？你必须先学会老祖宗的，你后面才能去了解我们进阶的原因是在哪里。好、哦，有些朋友就想说啊，我们就直接学西门遁甲就好了，对不对？这个超强的三世之一，开玩笑，没有办法哈、哦，你都是必须要逐一逐一的精通啊，你这个技术才能够演练，好吗？所以说，我们就是三月五号，哈，今年的三二零二四年三月五号，我们开始接受各位的报名啊，这样报名的所有的一些课程内容跟跟金额啊，那到时候都会公布，好吗？好好，其他话不多说，我们进入我们今天的主题，哈，今天主题是比较需要注意的事情。在上一周啊，我们的一个在金门的海域啊，啊，这个说是金门海域嘛，其实说是也是，说不是也不是啊，因为这里面很多很多的争议。也就是说呢，我们中华民国的海巡署啊，去追逐。还是嗯，去驱离，还是很多很多的说法，因为现在没有图没真相，我们的海巡署没有把那个执法的影片公布出来，那所以是说这个问题就是罗生门，但是很确定的造成的就是我们对岸啊，这个大陆地区的百姓同胞啊，有两有两位渔民朋友啊，他在这次的一个事件里面啊，丧失了生命啊，去就就只能在海里面发生了海难。这件事情啊，在台湾其实并没有很大力的去报道。因为其因为但是这个问题是很重要的一个问题，因
。各位想，两个渔民嘛，有什么了不起的事情？呃，问题不是这样讲，很多人都小看说渔民的生命好像不是生命。我们今天不用道德的制高点来去讲，老师跟各位讲一个历史故事，好吧？这个一讲出来，标题各位就知道后面联想出来的结果是什么。各位，你有没有听过一个人名叫做志村菊次郎？你有没有听过这个巨志村菊次郎这个人？他是谁？我告诉你，这是影响天近代历史最重要的一个人物之一，叫做志村菊次郎。他不是菊次郎的夏天，好不好？好、哦，他那个志村菊次郎，他是在那个七七卢沟桥事变那个号称失踪的那位士兵。会懂老师的意思吗？我们七七的卢沟桥事变啊，也是爆发我们中日之间全面抗战，哦，这个中国对对日抗战的一个序曲。那这个去打开，就是因为在保定那个地方啊，我们这个就就就就,就打败了嘛，所以后面就一直不断的就去抗日。他的起因就是叫做一个志村菊次郎的人说，哎，他们好像消失了，然后叫叫他们进去城里面去搜索。当然这个也是个由头，其实搜不搜他们都会强攻了，这个本来就是的事情。那么你会你会觉得两个渔民跟一个士兵有什么样的差别呢？事实上是没有什么差别的，因为任何一个战争的爆发，比如说一次第一次世界大战，奥国王储斐斐迪南，他被暗杀，问题是他本来就不是一个很重要的人，但是呢，很多是历史的一个变化，它是需要一个引线，需要一个线头，需要一个事件来让整个的化学变化产生的反应。就有学过我们通识班的就知道，很多时候我们需要一个反应，反应出来之后啊，你整个的状态会变得天差地别。所以说啊，现在这个状况啊，就变成是说，哎，我们的金门的海巡署啊，就就去呼吁我的金门的渔民啊，哦，你就是怎么样呢？近期就少出海。如果我们站得住脚的话，当然就不会预就就会呼吁他，不会呼吁我们渔民少少出海。那少出海一个还另外一个原因是什么？也怕是说对岸的百姓啊，啊、哦，感觉到自己被清门大户啊，还是被一些不公平的对待，所以是说怕产生报复的行为。毕竟啊，这样的渔民啊，这个肯定是比我们金门的渔民还要多出很多。当然，事件的主因是因为啊，大陆籍的快艇啊，那个这快艇这件事情是蛮值得去思考的一件问题啊。因为快艇它的定义其实很多哦，但是它在金门的金门的海域啊，我们认为它是越界捕捞，然后也拒绝我们海巡署啊去去怎么样去检查或是驱离，那他们就直接是号称呢、啊，他们是蛇形的去去怎么样躲避我们的一个查缉，好吧？所以说导致他的船只就翻覆啊，船上四名的渔工啊，有两名就不治身亡。那当然哦，当然查出来的不是因为中弹哦，这个是因为溺水而亡。目前的结论是溺水而亡。所以是说啊，现在这个问题就变得比较大一点，就是说这个渔民越界这个事情啊，其实在海上那个是非常非常常见的一个事情。多到什么地步呢？这个两岸地区啊，你要渔民要来来去去的，你有没有越界这件事情啊？一年大概做九千次。哦，这过去的都是都是相安无事的，大家都都都是什么样的？都其实就是啊，你来我就把你驱离，然后讲一讲，你就就不要过来嘛。哎，大家有你用讲的都还好，但是这一次呢，如果我们我们也是用讲的，对方跑了，他要蛇形的离开了，那也就算了。但是今天为什么会让他这个渔船翻覆，导致有人溺水？有没有可能是对岸？他有没有可能说啊，我就是不管你，你追不到我，你追不到我，猫追老鼠的游戏，导致他翻覆？这个也不知道，没有办法去知道。明明是有是有这个录影设备的，然后因为执法一定有执法记录仪，但是现在却没有办法公布出来，所以这个东西有一点讲个比较诙谐的，我没有得罪其他人的意思啊，就有一点国防部的意意味存在，就是你明明有，但是你却没有画面啊，这个问题就是比较大的问题存在。而在这件事情啊，引发了一个问题，也是很多的事情，包含了什么？大陆的国台办呐、啊，他也做一个新闻稿。为什么呢？因为他们就直接去借题去讲一件事情，他说啊，台湾方面粗暴驱离大陆渔船了、啊，造成两名渔民遇难的恶性事件，大陆各界强烈谴责，且严重伤害两岸同胞感情。这是原文了啊、哦，老师讲的是原文，不是我自己去瞎瞎改的。他也说到，台湾是大陆领土不可分割的一部分，基本不存在禁止限制水域的说法。所以他会要台湾应尽速调查真相，并严肃处置相关责任人的，大陆保留一进一步措施的权利，一切后果由台方负责。意思是什么呢？意思就是说，从来没有是说这个地方是你们的水，然后这个地方的是我们的水。他其实其实这讲法就很简单，两边都是他们的水域。各位懂老师的意思吗？就像海峡中线，海峡中线啊，这个东西就是
默契式的存在，但是国际的规定，好、哦，海洋法公约里面并没有这个规定，是说啊，这个地方是海峡中线，然后这个东西呢，以东啊，就是台湾，以西呢，就是中国中华人民共和国的，没有这个规定。所以在佩洛西来之后啊，我们的中海峡中线消失了。那么消失海峡中线的时候，老师当时就讲过一句话，各位不知道还记不记得啊？两年前我们就讲过这一句话，就是说。各位，你要去看了、哦、中线有没有？这不是重点，重点是金门马祖，它是在中线以西。各位懂老师这一次吗？金门马祖在海峡中线以西，所以说无论如何，金门马祖都是在他们的那个那个水域里面。但是我们自己去划定出来说，哎，这个是我们的地方啊。但过去的在国共内战之后啊，撤走台湾。那我们都有一些默契，就是啊，这个地方我们就互相保留一个空间啊，都尽量不要触犯到对方的一个底线。但是实物上，实物上，台湾并没有参加任何的海洋国际公约组织，所以是说不存在的是说我们有所谓的接近海域的路线或者任何的海域的的一个管辖权利，只是大家习惯用这样子的模式来去划定，是说彼此的尊重啊，还有一些。算算是外交吗？还是算内政之间彼此的援助的一些规划？但是问题就是在于，并没有存在海峡中线，也没有存在那个金金门地区所有他们自己的海经济海域，没有这个东西。各位如果去过厦门的朋友就知道，你在厦门，你这个隔海一望，你根本就看得到金门；你在金门隔海一望，你就看到厦门，对不对？就包括那个什么。金门那几个、那几个那个反攻大陆、三民主义统一中国，都已经变成他们的景点之一，是不是？隔着隔着多近的一个距离啊！就像老师以前在马祖当兵，我站卫兵，我就可以看到对岸的对岸的福州都看得到了，是不是？往后看看不到台湾，往前看看到了一个什么匪区，对不对？那大陆沦陷地区匪区，是不是？实弹在那边站岗的，我告诉你。很多人说啊，老师你这粉红，我告诉你，你说我粉红的时候，当年的一个两岸的一个什么两岸的国共国共危机的时候，我是自愿去马祖当兵的，对不对？开玩笑，保卫保家卫国，我可是当时年轻是有热血的，我还自己跑过去。所以说现在这个问题在哪里？是说呢，就在于是说这件事情啊，哦，大陆已经发发出了这个宣明，就是今夏不存在禁止或是限制的水域。那这个状况之下，以后我们的一个金马地区的，基本上它的模糊的空间也会从这一次里面就很可能会消失掉。你可能真正只有沿海地区能够去处理。各位要知道，马祖还有四大金刚炮，当然现在已经没什么太大的作用了啦。啊，金马祖当过兵的、当过炮兵的都知道。好，那边有四大金刚炮，然后金美也有我们的战地指挥所。那现在基本上，如果他现在已经正式的宣言是说，今夏不存在禁止跟限制水域。美国也没有什么样的意见啊，其他国家也没有任何的意见。那么，金门跟厦门啊，不是金门跟门，金门跟马祖哦，高登亮岛、南竿北竿、东引啊、西引都没有用了。百说百了，这就没有什么作用了，因为全部在别人的势力范围之内。他想怎么去，他就怎么去。哪一天他直接飞越，直接在那个马祖基地指挥部上面，直接给你来一个空拍图，你真的拿他没有办法。为什么？因为现在这个线已经消失了。我不不是是说我们的海巡组或者海巡的弟兄有没有什么错，这个我不知道，我们没有这个影片。但是这件事发生之后啊，我们的金金门、马祖这些战地的地区啊，基本上就会失去了作用，因为对岸他可能更加的勤快的去派他们战舰、渔民或者侦察船在那边非常频繁的、非常密集的在那边行动。那这个时候我们就基本上没有什么先发制人的机会，也没有。当成那个台湾的第一个所谓的一个算是一个前线作战的机会，那个是已经没有了。这个东西啊，在老师在过去我们直播里面都有讲过。当年那个康熙收台湾的时候啊，就先收厦门，然后再把金门马祖还没打之前，那个台湾的东宁王朝啊，就已经把士兵撤回到澎湖。所以说当时我们就跟各位讲过，澎湖才是台湾最最后一道防线，也是第一道防线。只要澎湖被打下来。被包围，那么台湾是一定沦陷。所以很多人说老师会打本土战，那有可能会打，但是最近最最直接的是什么？澎湖，对，或者澎湖湾只要被收了，那么基本上台湾是一定是完蛋的事情。但是最靠近中国大陆的金门、马祖、高登、亮岛、东引、西引、南干、北干，那大概这这在这一次的事件里面呢、啊，好、哦、就会让这个国防力量从这个地方就直接泡沫化了。好、哦，这个东西是我们必须要去知道的一件事情。这个事件虽然两个渔民，但是后续发酵的事情，我们看这个礼拜好像没有什么太大的问题。那是因为他
他们到今天才开始就上班，他们初放假放到初九，这老师有一些要联络的事情，然后他们到今天才发说啊，他们要开始上班了。所以说在之前我们就没看到太多太多的消息跟动作，也有可能他们在暗中去布局跟准备调兵遣将，或是任何的一些事情已经在运作了。但是真正发生事情以后，我们要从下个礼拜开始看。哦，那很多事情就在这个地方发酵，因为那个他们已经来这边要准备去认领他们的大体了，所以后面有很多事情啊，比如说赔偿啊，或是真相公布啊，哦，这个就看事情要可大还是可小。如果弄得不好，哦，那个很可能你这个导火线就会成为历史有名的一个事件，就像当时的至尊菊次郎，没有照片，没有番号，什么都没有，然后他造成了什么中日大对抗，然后开始我们的八年抗战。对不对？有些事情并不需要它有多重大，而是世界需要一个契机，哪怕这个契机是人为的，都必须做出来。什么叫人为的？奥地奥国王朱斐迪南，还有至尊菊次郎啊，那这个都是算是人为的。那这一次的事情，其实会让快艇翻覆，而且还让两个人溺亡这件事情，代表这个船的调解速度应该是非常的快。因为老是海军嘛，它的它的航行速度应该是非常快。快到你掉下去的时候，你被盖住或者被呛死，这个概率是比较大的。说他应该不是慢慢的跑，他应该是跑的还是蛮快，不然的话其实没那么容易了，好吗？所以这个事情我们后面要去去关注它。那另外一个问题就是在于是说，很重要的地方就是啊，台湾跟大陆之间啊，现在我们要注意到一件事情，就是我们的伟大的伟大的政府啊，我们要积极拥护的政府啊，他开始停止了在三月一哈六月一号之后啊，就已经不能出团到大陆去旅游。原因是是说这个不符合对等条件，就是说你们没有派团来，那我们为什么要派团去，对不对？你不给我饭吃，我就让你们大陆都饿死。你们没有我们台湾的旅行团，你们大陆人连茶叶蛋都吃不起啊！没有这我乱讲的了，<笑>没有这个意思哦，这我乱讲的。啊，因为这个这是要对等的事情。但是事实上，各位回到八年前去看，首先让对岸这个来不了，或是来这边不不被友善对待的，也是同一批人。那八年之后就说你不来，那所以我也不过去。那这个东西啊，其实影响到的绝对不会是中国，为什么呢？因为各位你去看，这是哈尔滨的这次文旅文旅的一个活动啊，他们带来的的一个营业额之大，大到一个一直非常夸张的地步。所以是说，他们自己的内需旅游观光就已经可以喂饱他们的的一个国内一个市场。当然。你一定会有人说啊，老师这样讲不对啊，像云南有一些那个黑导游啊，什么地方啊都有了，哪里都有了。你不要说在中国了，去哪里都黑导游了，哪里都一样。那么你到台湾的业者没办法组团过去的时候，那么不要说现在怎么年代旅游的事件了，就光你正常经营的旅行团，你就不容易出团了。哎，老师说你有人说啊，老师你不你这样讲不对啊，你不能去日本，就不能去韩国吗？为什么非得去大陆呢？哎，不是，因为日本跟韩国啊，自由行的空间是比较大的，你知道吗？因为他们能玩的就几个点，说白了吧，旅行你要去旅行的地方，你去大陆可以去，你去那个日本你可以去二十次，但是你不会二十次都在都都在东京，你不会二十次都在大阪，你不会二十次二十次都在名古屋吧？不会嘛？所以说你可能去，你一年可能去个两次，但是三五年之后，你那边能去的地方有限，就变得你很容易去自由行，你懂我意思吗？但是在中国不一样，中国三十几个行省，那能玩的地方太多了，是不是？还有一些古迹，还有一些。一些事情，比如说老师之前去杭州啊，去苏州，还有去昆山这几个地方的古迹就很多了。那你还有上海、福建、广州、广东、广西、云南、西安、北京、南京，好、啊，这些东西老师都去过。那这个地方去归去，但是你不可能走遍。说观光资源他们是很多的，可以让我们可以去去游览一下，跟去体验一下这个历史文化的古迹。那你让台湾的一些游客，他们可以。用比较低的代价就可以去那边旅游，那旅行业者他的团费可以变比较低。比如说你去日本，呃，跟韩国你可能三万块跟一个团，但去大陆你也可能三万块跟一个团。但是如果你去欧洲，然后你三万块你肯定不能成团，为什么？因为机票就不止三万块了。所以说你让你让这个台湾的百姓能够去中国去旅游，那么带回来的东西当然是给旅行业者他们在当地也会有一些营业额，这些营业额啊就可以让他们有一定的一个固定的一个收入。所以是说啊，这个东西你现在禁止它，基本上是很有争议的。那对我们台湾的观光业者、啊、也会很有问题。当然，你说年代旅游那个问题啊，我们就不谈了，因为它毕竟是个案，好吧？这个是个案。所以说、啊，你现在这个说是说为什么不让台湾的旅行团去大陆？说是因为二零二零年的还是二零二二年的那个疫情的禁令啊，说不让台湾的旅行团过去。哦，这个其实是也是蛮夸张的事情。
一切的一切都还是在于政治的意识形态，而现在这个状况啊，其实老师觉得是比较担忧的，因为刚才讲到这个渔民的事情，还有这个两岸之间停止交流的问题啊，还是我们的坚持，我们接下一个要执政的领导人呐、啊，是务实的台独工作者，这个问题啊，在未来会越演越烈啊，包含 A 克法，还有任何一切，还有你物资的往来，都会变得很严重的问题，就各位一定要去注意这个问题，好吗？好，我们看各位什么问题啊？没有，我们继续。中共大战会扩大化吗？这个要看下，要看四月份，好吗？基本渔渔民的世界被晚安小菊，小安小菊那个事情，那个他只是一个，就就就一个艺人吧，就一个艺人，好吗？好，感谢林冠赞助，感谢林冠赞助，谢谢谢谢。中共战争不怕没有事情，中国目前没人打台湾，因为中国那边内部问题很多。我觉得哈，你不认为没关系，因为大家不他不会因为你认不认为了他就打或不打，会懂老师的意思吗？我们这个。我们这个事，这个在评论这些事情的时候，我们不关乎你个人的意愿，而是关乎在这个世界上，他到底会不会有这个机会。我们评论问题啊，我们不用去主观意识去看他会或不会。像老师刚才讲，这个是有危险的。我个人认为有危险，危险原因是这个跟那个。那如果引发起来，会有这样的结果。像过去大家认为日本没有办法吃掉整个大陆，因为日本的国体土土这么小，那中国大清朝还有民国的土土这么大，你怎么可能反打过来呢？啊，就是反打过来了，还吃掉将近一半的国土。对不对？这个就是有这些问题。说中国有没有能力打台湾，不是是说我们来决定，或者我们认为会不会，而是他要不要的问题，<笑>要不要的问题，战争者有要不要的问题，对不对？不是问你能不能，是要不要的问题。好吧，台湾有人想打吗？台湾有没有？我不知道哎，有人想打，有人不想打，意思就是一定这样了，好吗？感谢秋夏赞助，感谢秋夏赞助，谢谢谢谢大家赞助哈。到了明天下，都公号顺手。现在这个这个问有这个问题是在这里啊。现在现在中国对于这个民间啊，民间对这个两个渔民的一个事情啊，他现在有一些发酵，所以未来会不会成为未来的一个政治操作事件啊？这个是真的好、啊、需要留意的地方。老师不是说因为这个事情就因因为赞赞成的这个赞成这个两岸的卢沟桥事变，但是是任何事情我们都要去看它自己演变的发展，好吗？啊，我们接下来继续哈，我们不花太多时间去闲聊了，反正大家没什么问题。然后第二个问题，我们就看到一件事情，就是说什么呢？就是现在啊，中国传出啊，已经可以做到五纳米的晶片，五纳米晶片啊，就中芯国际它扩大七纳米的产能，而且预计今年可以开始以五纳米的制程为主。所以说、啊，他们现在认为它可以为华为啊，中芯国际可以帮华为生产更多的麒麟处理器，而华为的七纳米晶片呢、啊，它的生成九一零 B 的晶片呢、啊。它的它要对标的是什么？对标的是辉达他们的一个晶片。那这个问题能不能达成这件事情呢？其实我们去年在针对这件事情的时候，我们有做一些讨论。那老师当时就认为，华为你有办法做出让那个你的那个手机啊能够显示5纳米的处理器，那基本上它就是可以做到的事情。哦，它基本上就老师当时就怀疑啊，你是可以去开始做一些比较大规模的量产，只是它的量产的模的幅度啊，没有像一些成熟制程这么的高。因为它其实并没有这么容易可以去买到，是说美国或者台积电所生产的五纳米的晶片，所以说它那个手机里面的东西啊，大概率是他们自己去做的。那老师也跟一些专业人士请教啊，那他们的意思是说啊，这个中国的五纳米晶片啊，他们大概还是用重复曝光的模式，然后来达成的是说做成五纳米晶片的一个制成哦，他们所能达成的，所以说他们的成本啊，一定是比。一定是比台积电来的高哦，就其他能够做五纳米，他们的成本是比较低的，因为光刻机的问题啊，哦 ，DUV 跟 EUV 的不一样，所以他们必须要重复曝光，而且这个设备啊，还是必须跟爱思摩尔去买，他们自己做出来的东西其实还还没达标的，那五纳米是不达标的，还是必须要使用爱思摩尔的机器。但我们在年前也知道啊，这个爱思摩尔去在十六个省份有十六个分公司，而且他们尽速的已经把他们能出的这些光刻机都出给了中国大陆，那尽可能的拉去把这个业绩做成。那中国如果可以做出五纳米的，现在问题是在于光科技还有他们的成本能不能竞争。其实这个能不能竞争的事情，老师在后面也做一些的功课去了解。成本就算比它原本的去高三倍也无所谓，因为他们没有中间商，贵东老师的意思嘛，他们没有中间商，哎，就是自己供自己做，然后自给卖给自己人。所以说他们就即使成本高，他们只是少赚钱。但是呢，他们现在问题是他们要能够有，所以成本就算是三倍、五倍甚至十倍啊。这个基本上按照手机的利润，或是一些高精尖产品的利润呢、啊，他们是可以扛得住。就是说，他们重复曝光做出这个五纳米晶片，他们所增加的这些能量，只是他们没有办法是说把五纳米的晶片拿去卖给其他国家的一些高精尖的产业
，好，那但是呢，台积电可以，好，那其他国家可能也可以，但是中国不行，他们重复曝光做出来的五纳米的只能供给他们自己，卖给别人，那么它的价格一定是赢不过台积电。说差别只差别在这里，一个是我专门做这个东西，我要去卖给别人来赚取我的利润；，另外一个是说我跟你可能就叫他持股了，所以说我便宜卖给你，但是你做生意得来的利润，我也我自己的公司也可以赚到，就是我赚的是赚的是什么？更多城市的一个利润空间，所以说我就算把这个晶片利润提降低了啊，那成本提高了，但是呢，对他们中芯国际或者其他的公司来讲，并不造成很大的影响，哪怕五纳米做出来要这么高的成本，都是无所谓的。而中国现在有多少晶圆厂呢？哦，现在这个东西老师做一个小小的调查，哦，中国现在有晶圆厂总共有四十四家的晶圆厂，它里面有二十五家是十二寸的晶圆厂。那十五家是八寸的晶圆厂，四家是六寸的晶圆厂，然后呢，扣过这些之外，还有二十二家的晶圆厂正在是怎么样？正在在新建中，包含有十五家十二寸的晶圆厂跟七寸七个八寸的晶圆厂，所以是说啊，现在在现这个晶片产业里面呢、啊，中国现在不断的不断的要把自己给卷完之后，要去卷其他世界各地了，因为全球晶圆的一个月产的呢，将会达到三千万片。一个月达到三千万片，里面的份额包含什么呢？都包含就是说，大陆就可以提供全世界晶圆的产能百分之二十九，台湾占百分之十九，日本占百分之十五，南韩占百分之十七。那意思是什么呢？意思就是大陆一个月可以产出八百六十万片的晶圆啊，八百六十万片啊，那占比就是二十八点七，说跟老师刚讲是二十九，那排名是全球第一。台湾、韩国、日本跟其他的国家的产能呢、啊、是低于百分之十。那各位要去了解一件事，就是说我们之前所提过的大陆的晶圆，他们没办法做出三纳米、五纳米，甚至是一纳米的东西，但是它可以做出二十八纳米的，可以做出四十纳米、四十八纳米的东西，十纳米以上他们大概都会有办法去做。那在这个状况之下，他们先能够。要把高精尖留给自己，但是把一些烂大街的成熟制成的卖给全世界，这就足以挤兑掉哦这些韩国、日本跟台湾的这些市场，这个是差很多的。所以中国他刚才现在一直在强调是说他们自己啊，嗯，再去估计是可以再增加十五家，但是在美国的专家来看呢、啊，中国在二零二四年呢、啊、还会再新增十八件十八座晶圆厂，它未来在全球的晶圆。占的产能占比里面呢、啊，会上看百分之三十九，三十九其实我们把它看作四十，也应该也不会差太多了。他说，在这个状况之下，中国的未来在这个半导体的产业上面呢、啊，它其实应该很快的速度啊，可能在五年之内啊，它就足以去耗练全天下的那些那些工业制成他们的很重要的一个供应者来源。因为不是每一个产业，它都需要三纳米、一纳米的高精尖的晶片，他们需要的就是十纳米以上、十二的啊，或是二十八的，或是四十八的，或是六十以上的纳米，那他们这些晶片来做一些基本工业所使用的，比如是说非洲，比如说是一些中亚地区，哦，他们本身的地方的基建就不够，他们需要这些晶片来提升他们自己的基建，还有他们自己的工业力，那么他们需要的就是这种。比较成熟制成的东西，而中国刚好可以满足他们的需求，而且他们的贸易里面可能会有一些更更好的 FTA 或者 RCEP 等等之类的去做处理。所以这个未来五年之内啊，中国可能会变成世界，真的是说真的是可以问鼎天下的一个高科技王国的宝座，这个是没有什么太大问题的。而说到这个 RCEP 啊，这个有朋友在网络上啊就看到一些讯息跟老师求证。是什么呢？就是说啊，中国被所谓的 CPTPP 的全体会员国去反对中国的加入，然后老师跟老师看一些一些一些讨论的，但是老师觉得这个真是瞎说，因为老师在做这些资料的时候，老师都会去看全世界的一些媒体，还有一些的资料。这个网络上所传的就是说 CPTPP， 还包含很多主播在讲 CPTPP 所有成员国一致反对中国加入 CPTPP。这个就是谣言，因为没有任何的记录是说全部的人去反对中国加入 CPTPP， 这完完全全就是说怎么样了？海外的工资，好吧，好，这个在大陆朋友应该很清楚，就是你们的所谓的工资啊，哦，你们就是无论是国外的工资或者你们国内的工资，自己很兴奋的把这个事情传传出来啊，事实上这个是一个谣言，哦，这这个是纯粹的谣言了、啊，没有这回事，无论是大差远或是新唐差，哦，这些媒体讲出来这些都是假的，因为没有这件事情，好吧，老师真的。去看过这国际自贸易组织啊，大家都现在都想尽办法的，可以做成
更好的 FTA。不会有人因为政治的心心心态或者是一个意识形态去阻止自己国家的经济去跟中国去挂钩啊、哦，这个是目前为止是看不到的。至少中国还是一句话，它在弱啊，因它也占有全世界百分之二十八的工业产出的比重，所以是说你跟中国为敌，经济上你肯定不会好事。政治上你们可以对抗，那是你们的事情，但是经济上这个是很难的事情，好吗？所以说，我们在看这些事情的时候啊，一定要去比较公正的地方去看，好吧？那接下来我们再看一下其他的一个部分，好吧？看各位看有什么问题，没有什么问题哈。嗯、呃，美国不想上哈，不想上。美国五艘航母来太平洋，美国航母没没办法那么多了，好吧？美国航母没办法那么多的。呃，蓝白多政党怎么可能发生战争？怎么发生战争？战争跟蓝白没有关系啊。那、哦、个这个朋友可能新来的。不太了解我们这个频道的一个特色，发生战争与否啊，那个两岸在要发生战争与否，取决在大陆要要不要，不在于我们的我们的立法院长是谁，我们我们的在野党是不是多数，多数是不是蓝白，这个不重要，谁当都一样。就算现在的总统，假设他是柯文哲也是一样，假设他是侯友谊也是一样，哪怕马英九重新上任都一样，谁当总统，谁谁去主导立法院都没有用，因为他们要的就是把你收回来，而不管你是谁。对不对？就像老师一直跟各位举个例子，一个羊圈里面它有领头羊，是不是？今天农场主要宰哪只羊，他不会问领头羊，哪天领头羊自己被宰了，他也无所谓，没办法，他也没办法去抵抗。哪怕你有你后面就说，就我开玩笑，我这领头羊，我率帮你率领这几千只羊，对不对？那你应该去照顾我啊，没有，要宰的时候就宰了，没有再问你是谁的了，好吗？说这个是没有什么太大的一个作用，然后那个谁去当执政的都是都是假话，好吗？好，那我们接下来我们看一下哈，就是在于是说美国的一个动态啊，比如说包含什么呢？我直接做个记录哈。现在美国这样一个问题啊，就是比较有趣的是什么呢？我们之前看在三年三年半以前呢，我们就预测过美国的命令名人堂，那里面就有谈到是说拜那个当时老师预测是拜登胜利了，然后他的选举人票可以达到100票，啊，老师就是失准了啊，拜登胜利的是没错，但是选举人票还是多了82票啊，他也没到老师100票，所以说你不能算老师完全中。那这次川普能不能去当选呢？这个川普能不能当选，其实对于美国来说啊，这个这个很重要是没有错了，但对世界来讲也是很重要。包含什么呢？包含川普这次开了开了一个话题，就是什么呢？他当选之后啊，他不会去主动协防欧洲，然后他也去再去跟北约去宣布，就是说呢，你没有去交钱，然、哦、后那么我就不保护你啊。意思就是说呢，美国花了几百亿美元，但是你们只花了几千亿美元。那比例上面，为什么美国要花比你们全部人加起来还要多的钱来去保护你们呢？各位懂老师意思吗？因为北约组织它是一个战战争这个走军事联盟组织，那么现在就是说，美国在北约上花的钱哦，那跟哦整个欧洲加起来的钱，美国还是压倒性的比欧洲自己出的钱还要来的重要。而北大西洋工业组织本来就是以保护欧洲的国家为主，然后出最多钱的是美国，这个川普的商人性格就觉得这个很不对。凭什么我花加次我花的钱比你们全部人加起来还要多，然后我还要保护你，而且这个是奇怪，怎么这个奇了怪去？所以说啊，这个他们就说啊，北约你这你这个每个国家你们说到 GDP 百分之二啊，啊那个军费不足啊，那那只靠我保护你，啊、靠我的美军基地去保护你们了、啊，这个是不合理的啊，不不不正确的。所以是说啊，他就说啊，他乐见了、啊、俄罗斯去入侵欧洲，去打那一些。你那个军费没有到你 GDP 百分之二的欧洲国家，哎，因为他们没有缴过钱，没有为自己努力，所以是说呢，我不要为他付，不要为他负担这个军费的防卫的一些美军基地的问题。那这个问题就造成了整个欧洲这个外交圈的整个大震动。为什么？因为川普过去就很喜欢退群。那如果这一次他如果说我没有达到我要缴的军费，或是我军费的 GDP 百分之二没有来去用在我们建立我们自己的军队的话。那么你就不保护我们，这个是这个意思吗？在逻辑上来讲，的确他们需要多到百分之二，那是因为那个北约北那个北约组织它里面的公约就是说，每个国家拿自己 GDP 百分之二去做军费。但是因为美国很喜欢在别人国家建基地嘛，说既然美军基地在了，那那攻击一个等于攻击我们全部，我们全部都要反击。那你在我这边建基地，那等于说你要先帮我反击的意思是这样。而这个川普的意思更厉害的地方是在哪里呢？不是在于你们自己欧洲国家，你有没有去弄 GDP GDP 的百分之二来去建立军费，而是他们他是希望你欧洲那些亲美的国家跟一些组织
让你们的 GDP 百分之二，然后来去投入你们的军费，然后跟美军来跟美国人来买这个武器。那跟美美国的军火商他们是民营的哈，不是跟其他国家是军方的，就连印度他们的他们的一个国防研发也是军也是国家的。但美国不是，美国的一个武器研发啊，还有军火制造商啊，都是民营的啊，他们是一个小政府的概念嘛。所以是说，你们 GDP 百分之二就应该贡献给美国的意思，这样各位了解的意思了吗？因为每个国家都贡献它 GDP 百分之二，那美国是不是赚很多钱？那赚很多钱，它经济是不是起来？它经济起来是不是要去聘请更多的人？那美国就业率跟跟他们的百姓的富有程度是不是更高？各位懂老师意思吗？说他要的东西是这一个，他不要的其实不是是说啊，你们有办法自立自强，我为什么要照顾你们？不是，他是希望欧洲把你们每个国家的 GDP 百分之二来跟我美国去买这个武器，这才是他的用意在。只是呢。大家会害怕，就是说，那你根本就只是要我们的钱啊，然后呢，要我们自己保护自己，那我要你干嘛？都变成一个很重要的一个事情。所以说，美国在驻北约代表啊，他他就说过呢，呃，这个其实是川普个人的意见啊，因为呢，北约组织里面没有欠费的问题，因为北约不是一个高尔夫球俱乐部啊，这是秘书长那个美国驻北约代表讲的，不是老师讲的。所以说，他说北约啊不是靠年费在运作的，而且北约的规章啊是各国自行承诺投入军费，强化国防。这十年前呢、啊，北约国家通过决议案，设定百分之二 GDP 的目标，也就是每一年投入 GDP 百分之二在国防预算上。好、哦，这个是美国驻北约代表里面所讲的。所以他并不是是说，哦，在北约国家他缴这个多少会费啊、哦，不是这个意思，而是是在于是说这些国家没有把他 GDP 的百分之二。投入到这个强化国防，强化国防你需要的是飞机，你需要的是大炮，你需要的是导弹这些任何一些东西，跟谁买？跟 America 买啊、哦，这就是对的。比如说德国他买的东西，他就不是跟法国去买标风战机，而是跟美国买了 F 3 5这是为什么？不是标风战机不好，这不是德国的标风战机不好，而是这个钱跟美国买，就等于是我缴了保护费。哎，我既能够跟你讲，我自我自己想要保护我自己，另外一个部分就是大哥你收了我的钱，请你好好保护我。他是这个意思，各位同老师的老师要表达了吗？所以说，欧盟外交代表啊，他也去也去讲这句话，就是说，北约啊，它里面有个承诺，就是什么，不能随着每一个上台的美国总统的喜好去变来变去啊。北约组织它是一个共同的一个组织，它不是由美国去主导的，所以是说呢，不能随着每一个上台美国总统不一样啊，他就变换他们的一个模式啊，不是今天没问题，明天又觉得说啊这样不行，所以说他们就开始认为是说。北大西洋公约啊，不是任你挑的菜单，我也不是你的，我也不是你的 soldier， 然后所以说，后面就产生这些争议战，这也激起了北约那个北约组织其他国家的一个安全感。但是，特朗普讲这句话对还是不对？其实他做的方法还是蛮有趣的，虽然他讲话实在是蛮轰烈的，但是也是蛮有趣的地方是在哪里呢？因为过去啊，北约组织里面欧洲国家你要去缴这个缴足两 GDP 百分之二啊。的国家屈指可数，包含连可能连德国、啊、自己都百分之一不到。但是呢，当川普当总统的时候啊，那他们就开始逐年的怎么样了，有危机感了，因为这个人实在不可透、不可去预测。所以说啊，这些国家开始在川普上台之后啊，就开始增加自己的军费，直到今年，这个已经拜登拜登上任三年了。但是呢，现在北约北约组织他们就可以说，哦，今年可以达到百分之十，呃，可以达到十八个北约组织的国家。可以提高到军费的 GDP 百分之二去强化国防，也就是说呢，本来不本来不去强化国防那些人，不去花这些国防预算的人，他们今现在都已经愿意去花钱建立自己的军队，建立自己的国防，只是这些设备是跟美国去购买的比较多啊，不是说都完全的跟美国购买，是跟美国购买的是比较多。那这个事情啊，当然是比较有意思的，所以说川普说不保护欧洲啊。其实最主要的哈，还是是一个商业考量，还有一个选举考量。一方面啊，就跟百姓说，哎，你们要选我啊，我才不会让美国去花冤枉钱去帮他们付他们的一个账单，对不对？那你当然是要把他把钱拿来给我们买武器，自己保护自己啊。川普的你想法对不对？其实他没有错，只是被被被美国保护的人太久了，你知道吗？他就觉得是说美国你保护我是应该的。好，这个后面就产生很多很多的问题。所以说啊，在这个美国上面的这个川普，他的一个今年能不能竞选的问题啊，其实还在未知数。但是呢，这个的确会激起各个国家对美国的依赖程度会降低。军备上可能还跟美国去买，但是经济上跟其他的东西，它可能的一些依赖程度是会比较低的。那这个我们可以稍后来看一下。好，看各位有什么问题哈，我们接下来看一些其他问题，好吗？
，呃，金门以后没有领海了，可以这么说哦，有啦，还是有啦。你十二海里，十二海里根本也不到了哦，真的，因为那个比零实在太近了。哦，来，小时候大大释放哈，中国有有没有本事没把握。没关系啊，这个你觉得可以，他们打不了台湾，打不了台湾，那个你可以这么认为了。我相信每个看法都是值得去理解的，好吧？每个看法就值得去去理解，这个是很正常的事情啊。只是说按照中国的国防预算啊，还有是说整体的一个状况啊，退到台湾那个是对他们来讲是没有压力，他们只是怎么吃，哎，什么时候吃啊的问题啊，基本上。我觉得是没有什么太大的意外了，好吧，没有太大的意外，我就看吧，好吧，搞不好老师是错的，对不对？老师可能错的、啊，是不是？我们总是要有一些对我们中华民国有很大为很好理想的人，那当然是 OK 了，这个没有什么问题了，好吧？呃，你搞不好连澎湖打不了，搞不好连马祖他打不下来，对不对？都可能，好不好？<笑>都有可能了，好吧？好，我们继续下去哈。接下来看的时候，我们要看一下美国的另外一个方面的事情，就包含什么呢？中国现在啊，有很多的非法移民不断的往美国的边境去蔓延过去，是非常多的。很多人就说啊，老师，你看中国就是过不下去了，所以还有这么多的人，包含很多新生大学生，他们宁愿走线就走进去美国，哦，穿过热带雨林，然后走到往墨西哥边境，翻过铁翻过铁栅栏，然后进入美国的领土。但那些都是一些自由的斗士，他们去啊，就是因为中国共产党真的是一个独裁压霸。不人无人道，而且让他们连高铁都没有椅背，茶叶蛋都吃不起的可怕国家，他们是去追求自由、民主、博爱的。哎，老师只能说没有错，他们一定是这样。但是前提是啊，我可其实这个问题啊跟抖音是有关系的。哦，抖音啊，无论是国际版或是国内版都是一样，总是很多人呢、啊，他们在这节目上面会去有意无意的去暗示，是说可以联系这些留学机构，哦，来去帮你去做这个。前往美国的一些动作，所以说啊，这个是什么？这其实是一个网络经济的一个产生。说现在美国为为什么这么多的中国非法移民？那真的是乌央乌央的一直过去。哦，各位可以去，真的是可以收集一下。哦，刚去刚去年的年底啊，一个月进去大概就有上万人的上万人继续走线过去。所以说、啊、这带动了什么呢？带动了很多在走线过程中的，无论是墨西哥啊或者其他地方，有很多接待中国那些走线的人的产业应运而生。为什么？因为你经过，你要买设备，你要吃穿用，对不对？那无论你到美国是怎么样的结果，总之你在路上，你总要吃穿用吧。那这些人呢，很有意思，他们的旅费大概多少呢？老师，稍微去问一下这些相关的人士啊，哈、哦，别问老师是说怎么知道了，就有些相关人士会跟老师讨论这些事情。这个一个人过去啊，你基本上啊、哦，你就要给这个不能说是人蛇集团吧，就是给一个帮你逐梦者，好不好？帮你去做留学顾问的这些人。哦，他善意的帮你去安排旅途中的行程，那基本上你要先给他三十万朗桃抓，意思就是三十万人民币。然、哦、后台湾的台语啊叫人民币，叫朗桃抓，因为上面印什么？印毛泽东嘛，就朗桃朗人头在那个地方，我就说人头子。哦，你要讲三十万人民币的钱，还让你去帮你安排这边的行程，行程归行程，但是它不包含你在路上的吃穿用啊、哦，这些不包含在内。他就帮你安排好怎么去，谁接应你，然后送你到边境之后，就是你想办法的事情。那你有没有可能死在边境？有没有可能在海上飘着飘着就去当海龙王的一个女婿，或是女，或是你的那个小姨太呢？啊，不管啊，重点是你三十万得先给他。这老师就觉得很有趣了。你有三十万人民币，你干什么不好？你干嘛非得去走线呢？你干嘛非得去去去去,去冒生命危险去到美国呢？所以说啊，他们进美国之后啊，大部分都要做这个是做监牢嘛，因为你是非法移民嘛，然后做了三个月、半年就出来了，然后再拿到一个工卡，然后基本上你也没吃没喝，你也很多的人在睡在路边啊，或者去跟那个所谓的讲师啊还是谁啊、甜甜圈啊什么的去领救济粮，所以造成了这些人啊，因为这样子的留学机构，还有这造梦者，好、啊、跟带你去圆梦的这些老师们，对不对？他就让你收了这笔钱。大量大量把乌央乌央的带过去，说这个产业链啊，其实我都怀疑是不是中国官方在默许的，你知道吗？我怀疑了，我个人怀疑了，但我没有证据，好吧？这个我就没有证据了。说这么多人，他就直接过去，然后过去一直一乌央一央过去，所以说在当地有很多的，比如说你过去也曾经跑过外卖的，然后或者是在做一些基本劳作的啊，现在必须就变成是说，本来你一个月可能当地的可能是福建人或者是其他的已经先移民过去几十年的。愿意请你原来的一个中国老乡啊，一个月给你两千块啊，包吃包住两千块，呃，美金呢，两千块美金
，然后呢，现在变成是包吃包住，九个人住一间，但是你没有薪水。为什么去的人太多太多了？你光吃喝就是要钱的。当然，一定有人说老师，美国吃喝很便宜。呃，那个你不要看网络上讲，去问看看真的在美国生存的好的朋友亲友了。你不要看那些的抖音啊、小红书啊或者 YouTube 上面跟你讲美国东西很便宜很便宜的。老师也有亲戚亲戚住在美国了，但话不是这样讲，好吧？那个真的不是这样子去这样子可以去理解的东西。所以这变成是说，美国现在面临到的的一些非法移民啊，有很大一部分已经不不只是墨西哥人。或是其他的一些中南美洲的人，而是中国人，而中国人他有十四亿人，他可以每一年过去给你个二十万，你加州、德州大概就完蛋了。我说实在是这样，我这个问题是很有、很有、很有、很有趣的一个事情。但是呢，在美国来本地的经济来讲，却还是有一定的韧性。为什么？因为他已经撒了五兆美元去刺激美国经的一个经济啊，说他们之前大傻逼不断的 QE 啊。所以说它的疫后的经济啊，他们在 G 七 G 七里面哈、哦、，Grand Seven 里面，美国是排第一的。但是为什么同样在撒钱，而这个钱却只有让美国挣钱，但是其他欧洲的确实变成变成很很没有办法赚钱，甚至还有办法就是说他们的经济是越来越萧条的。这到底是为什么？明明大家都在撒钱，为什么只有美国挣钱？这就考量到一件事情，就是我们在疫情的时候，我们在谈这个 QE 的时候，老师有跟各位去说过。美国的 Q E， 它让资金大放水，它一定会让全世界各个地方的股市跟经济啊，都产生了比较好的一个涨势。为什么？因为钱一直涌到他们的国家里面去，所以说股市一定是暴涨的。这个东西可能连中国都没办法例外。但是，一旦美国经济它疫后经济它要开始怎么样？开始把那个 Q Q E 结束掉，变成 Q T 了，然后开始要去提高它的利率了。那全世界各地的钱。热钱就开始会涌回到美国，无论是去买美国的短期公债，或者是回到他们的股市金融里面，它都是挣钱的。为什么？因为它的它的利率是很高的。但是这个东西就变成是说，它是一个表象经济。虽然美国疫后经济是继续成长第一，但是这个是表象经济，并不代表实体经济。也就是说，表象经济是你数据上你的确是美国是胜利的，但实际上。并不一定是这个样子，为什么？因为我们要看到，我们之前在谈过一件事情，就是美国的商办需求。虽然即即使是美国它的一个经济成长是是在 G 七里面是第一名，但是它的商办需求是没有回复到疫情以前的水准，而且短期之内没有复苏的迹象。这个是美国专家讲的啊，不是老师讲的。哎，包含的是目前啊，现在2024年嘛， 2 0 2 4年的目前来看，美国的一个商办的闲置率就是办公室了，好吧，办公室写字楼这些的。它闲置率高达百分之十九点八，意思就是百分之二十的意思，就是说你你有五间里面有一间是空的，所以说在我们看到很多报道报告在里面呢、啊，好，在二零二三年的第四季啊、哦，六百分之六十二的美国企业啊是允许美国的员工每周在家工作几天之后才需要回到办公室去露个脸，所以它是高于第一季的，好，第四季是高于第一季的百分之五十一，意思是说我现在上班没有这么多需求了，但你们可以在家工作。这个事情，老师在2020年的时候跟各位讲，这个一定是会成为未来的趋势。那么这么多的商办没有办法去去有人去住，就造成了什么？造成了银行会有呆账。这因为什么？因为这个利率实在太高了，百分之三的利率是没有办法让公司再去花这个钱去维持这个商办的的一个贷款的额度，或者是他们的租金，因为他们超过百分之三，那等于是说。你贷款，你可能就百分之七、百分之六了。那你百分之三的百分之三的这个这个成本是根本就没法负担得起，所以是说他们一定会回到家里面去住。所以说现在我们看到的一个问题在哪里呢？美国房市很热，但是不会是在住办，呃，不会在这个商业商业写字楼，而是在个人的住家。而个人住家你是新买的，跟你过去持有的又是两回事。因为过去持有的，比如说二零二零年以前或者二零二一年以前的，你所有持有的这个房子啊，它是。低利率的，甚至是这可能就只有一点多趴的一个房贷利率，但现在不是，现在高达百分之八。所以你新买的这些房子的这些持有人，他能不能撑这么久？能不能撑这么久，让这个房子不断的去支付他这个支付他的这个贷款？这是一个问题。第二个问题就是说，他这个商办的控制率达到百分之二十的话，那么银行就容易满手烂头寸，因为你你的房房屋你不是每一个都能够回收的，因为。银行它是一个高杠杆的行业
，他用九块钱的本金，他可以做一百块的生意。所以说，一旦商办那边出问题，他可能他自己另外一块就嘎不空了。所以我们一直看到美国很多银行会产陆续出现危机，危机是在哪里？就是在于这个房子的空置率，好，你没办法。没办法去把它卖掉，或是你这个公司根本就倒闭了，所以他不负责后面的一个贷款，或是你这个业主他本来之前是贷款买的，但现现在可能做不下去了啊，他只要让只要就租一个小办公室，那可能他这个东西他也不要了，这都有这些可能，所以这个事情造成美国一个经济上的隐忧，而只有美国有这个问题嘛，这并不是只有这样子的，包含什么？中国也是一样。中国二十八个大城、大型跟中型的一二线城市，它平均房屋的空置率为百分之十二，相对于处于较高的一个区间，就是说它这个还是很高的空置率。那只有九个城市的空置率啊是在合理的合理范围之内，大城市啊都有百分之十到十五之间啊，甚至其他有些城市高达百分之十五。所以意思是什么？中国也有很多的一个烂头寸在手上，但是唯一的不比较不一样就是中国的银行体系，就是说。你没有付，我就查封拍卖之后呢，哎，卖出去了，那剩下还没有还的钱，你的那个法人你还是要继续去付，嘿，这个是追偿到底，跟那个不一样。美国不是啊，美国就是你破产了，你就是 b r o k e b r o k e 就没有了，好吧？你你就你就这个东西不关你的事情了。但中国不是，它可以持续的追偿你，就是所以说中国也有这个方面的问题，就是你的房屋。没有办法去很快去消化掉，也包含了很多的一个大城市，包含深圳，包含的上海，也包含了北京。呃，房价都有很多地方，不是每个地方啊，他们很多很多的区，有些区他们下调的速度非常快，也包含了什么天子手的镀金门啊、呃，就是天津的地方，他们房价也是叫下降的非常的快。这些问题会造成了一些金融上的一个危机，所以有人说，这个、这个、那个什么叫什么，恒大这个事件会动摇中国的国本啊？其实这个是不会的，因为毕竟它动摇就是买房子的人，然后买房子的人后面会保交楼，中国就可以用中国政府可以用比较低的钱、比较低的价格去把这一些没有盖完的房子会逐一的去盖完，烂尾楼是一定会有，但是你已经买的百姓已经买的烂尾楼，它已经销售完的啊，这个东西。中国又可以，政府就可以用比较低的钱去把它承接盖完，因为他们已经盖好差不多了，只是你还可能没有封顶啊，没有封顶就不能签水电，那这个东西就可能透过当地一些政府的运作，其实过以这个十年的时间呢，大概是可以把这个很大的这个集团后面的问题给消化掉。但是你说那些别墅啊，或是你连盖的还没有盖的啊，或是还没有人买的，那这个就可能比较难了，因为中国上百万栋的一个。有那个什么烂尾楼，不是每个都已经卖掉，很多都是你买了，根本就你盖了根本就卖不掉啊，甚至有些盖了卖掉，它是别墅，那这个东中国政府也不会急着去做，为什么？因为你的影民意影响比较小，但是你对百姓影响比较大了，他们一定会优先去做。但是这个问题差别就是在于是说。政府的角度到底是有介入还是不介入啊？这个都是有些争议的。而除了美国跟日美国跟中国之外，还有日本，日本的空屋率也是很严重。老师看了一下，在二零一八年呢、啊，他们去调日本去调查他们的全国的空空屋总数有多少多少呢？到大概有八百四十九万户，这是二零一八年的调查哦。二零一八年的调查，说他们当时啊，他们认为空屋率在日本达到百分之十三点六。那刚刚看到中国有些东西到百分之十五，各位就知道这个中国的空屋率到底有多高。因为有很多人他是为了炒房，他一家可能买了五间房子，哎，五间房子你可能为了炒房，到现在你可能脱不了手。甚至有一些啊，你在农村里面，中国有些农村啊，他们可能自己就盖一一一家里面可能盖了五套房子啊，因为自己的宅基地嘛，可能就就就就自己盖了。那这个也在空屋率范围之内，因为小孩可能跑到都市去，这都是有可能的。所以日本空屋也是很严重。那日本本身他们推估到二零二八年呢、啊，日本的总空屋指数啊，哦，空空空屋的数量啊，会达到一千万户。日本才多少人？他就空屋就一一千万户，那空屋到达百分之十五。说中国他说百分之十五，那这这是很巨量。美国达到百分之二十，这个也是很巨量。只是日本它的精细度是比较高，他们把户数给它弄出来。而日本估计啊，他在二零三八年啊，他的他会同。空屋数要突破一千三百万户，空屋率会达到百分之二十一。美国现在是二十趴，然后日本他认为他在他在十四年之后会达到一千三百万户，会到二十一趴。所以在对比之下，是不是美国的的一些商办的空屋率啊，是很蛮惊人的事情？中国的一些烂尾楼，还有一些房屋的空置率啊，也是非常惊人。这都是各国的经济的一些隐忧啊、哦，这个事情是必须要从很多角度去看的。但是比较需要注意就是呢，美国它没有所谓的过度老龄化的问题，日本有。因为日本、韩国、中国现在兴起的是我不生孩子，我不要祸延子孙，对不对？我自己过不好，我就不要生小孩来去让他受折磨
啊，这个是什么？这受到资本的影响，因为资本就是不断的去吸取底端的人的一些劳作所得，他们才会成为富豪嘛。所以老师常常跟朋友去讲，还有一些贵客去讲，这辈子赚什么钱最容易？你要赚穷鬼的钱啊，穷鬼的钱最好挣。为什么穷鬼的钱最好挣呢？第一个，他们用财，他们花钱，他们不会去想太多。第二个就是呢，你人为什么会穷？这老师在短视频里面有讲过，你就要在穷的时候，你就不要去借钱。但是呢，资本就会告诉你，借钱是高尚的。各位老师的意思吗？有看过老师的短视频吗？就很简单一件事情，就是穷人会想要预先预先消费，去得到他想要的东西，来满足他自己啊，被资本家压迫到。是说啊，你每天工作的很累，但是我至少把我钱变成我喜欢的东西，是不是？但是是呢，这这他这就容易让你一直被这个债务所困扰。所以说，当你没钱的时候，你不要想去借钱。呃，资本家告诉你，你没钱的时候，你要有小确幸，先借一点没关系，我们以后再还。哎，我给你优惠利率嘛，对不对？但是你要反过来去想，如果一件东西你买它，你要付一点二倍的代一百二倍的代价。你才能得到这件东西，那这件东西是不是你是超支去购买？你是溢价去购买？别人花一百块，你花一百二十块去买；别人花十万，你花十二万去购买；人家花一百万，你花一百二十万去购买，这是什么？这是贷款，这是信用卡利率。所以你穷，你去做这些事情是是很有争议的事情。所以说你收入很紧巴的时候，你不要去勉强自己去买房。买房的黄金时间已经过了，尤其是亚洲，黄金时间已经过了。啊，无论你在台湾、外在香港或在任何国家，老师可以很认真的告诉你，除非你家里可以让你全款买房，不然买房的黄金时间已经过了。你买来就是把钱堆在那边不能动的啊！你说可以跟房房屋去跟银行去抵押，抵押除非你有钱，哎，你有钱，然后你可以你只是自己理财型的房贷，把钱贷款放那边登记在，然后两两两两百万放银行账户里面，动用才有钱。那其他时候你全款缴清，你没有贷款利息，那这个 OK。但是如果你只是为了买房而买房，然后付个房贷，说我有一个家，你就是上了资本家的套，资本家的套。因为这个世界上最没有价值就是贷款买来的东西，最没有价值，除非贷款买来的东西啊，它可以让你怎么样，让你生财。比如说像郭台铭，他是贷款起来的，他贷款买了一个机器，所以机器帮他生财，那这个东西就可以，对不对？他他他贷款来是买机器，他不是去打麻将。但是台湾有多少以前的一些老前辈？贷款来是打麻将，贷贷款来去林森北路，就是去九条通，是不是去一些三温暖？那他们当然后面就垮。为什么郭台铭成功？成功是因为他借钱来是来赚钱，可是我们借钱来是干嘛？借钱来是来还钱的，那就很糟糕。老师有没有信用卡？老师也有用信用卡，但是我当月结清，我当月结不清，我就不会做这件事情。好、哦，这就是一个很大的概念，好吗？而在同样的状况之下，德国也有没有空屋率？它德国也有空屋率，德国的空屋率为百分之一，英国的空屋率为百分之四。好，二零一三年呢，他们这尤其是英国，二零一三年的时候，他们已经实施空屋税，空置的房屋啊是需要缴纳全额的市政税，市政税哦，是市政税哦，但英国朋友应该知道，空置超过两年的市政税会增加百分之五十到百分之一百五十。呃，当然也包含了德国跟德国跟英国啊，他们的盖房子速度是很慢的，啊、还有包含加拿大、啊、或是澳洲一些国家，呃、啊，盖房子速度是蛮慢的，所以说有时候他们的空率低啊，是他们建筑速度是比较慢，环评啊或者很多贷款的很多问题啊，造成是说人口增加了，但是他们的一个建筑速度跟基建的基础建设的速度没有跟上啊，所以他们空率是比较低，但是。同样来看，他们的经济并没有比较好哦，这个是另外一个层面去看的。而台湾，老师刚刚讲到台湾，台湾你有没有空屋率？台湾有空屋率哦，都要去记清楚哦。台湾的空屋率哦，现在达到百分之十二。你现在买房子有没有有没有用处？你空屋率百分之十二，你还怎么玩？懂老师意思了没有？所以说很多事情啊，我们不是一方一厢情愿去想一件事情，我们要很多的管道去得到我们所要的资料，来评估我们要做的事情对还是不对。很多事情你必须先开始做，先开始去准备，你后面才能迎接成果，对不对？像你过去我们的可能三十年前、四十年前，你先买房子的是对的，因为他的房子价格低。像你老师以前在住桃园的时候，隔壁邻居啊、哦，他他是一个一个月大概三四万块台币收入，他买房，为什么？因为他那间房子，他他在买的时候，那个房子才值两百万，现在值多少？一千两百万。哎，他那个那时候买两百万，现在值一千两百万。但是你现在买房子买一千两百万。你觉得二十年之后，按照现在空屋率百分之十二，那些人口老龄化，然后平均每一个人有两套房的状况，你二十年之后，你的一千两百万的房子会变成一千，变成两千四百万，还是变成六百万？这个东西就要去思考这个问题，然后又有远见，而不是把过去的经验拿来生搬硬套，那个就会出问题了，好吗？好，现在五十九分了，我们现在尽可能的，我们现在尽快讲到第最最后一点，我们把现在讲完，不然讲不讲不完就变我们就是。
，直播间特色就不好了。我们最后提到就是日本还会跌出第三大经济体啊，接棒德国，接棒接棒的是德国啊，德国现在变成世界上第三的第三大的经济体，但是由 M F 其实所评估的事情。那这个状况，就这个状况是怎么样发生的？其实是跟我们过去一直谈到的问题，就是日本它现在面临的通缩、人口负成长，还有就是说你整个薪资结构跟输入性通膨，你没办法抵抗。日本原本它最强的一个的国家实力是在于哪里呢？是在它的工业制造。啊，比如说三菱电、三菱重机啊之类等等的，啊，他们在军方，他们战败之后啊，军方的一些工业力量还是有留存在民间，然后再透过美国给你的营养，啊，一直不断给他去代工，然后造成了日本原来是粗制滥造，后来变成了一个世界第一的工匠精神。那他们的建国的一个强大基础，当然就是在于第一个金融，第二个工业。但是他们要发展尖尖端工业的时候，被美国的广场协议而扼杀，就中国这日本就陷入了一个失落了二十年。那现在他们靠了自己原本的元元气是还还是可以维持在世界第三大经济体，但是问题是他们现在面临的是通缩的问题，通货紧缩，通货紧缩跟物价膨胀是两回事情。通货紧缩是我今天百姓不花钱，各位懂老师的意思吗？有人一直说，哎，老师你讲不对啊，日本的物价在涨，你怎么会？他们代表是说他们他们有有经济应该会有成长，不然怎么会涨呢？这是两回事，你物价涨了叫输入性通膨，你进口来的小麦，你进口来的大豆，你进口来的一个石油、天然气，或是任何一些东西，因为美元跟它的 Q E 的问题所导致的是说，它你这个价格提升了很多，输入性通膨，你包含欧洲那些地方，你要进口东西都变得成本比较高了，你有输入性通膨，所以是说你的物价变高，但是物价变高不代表你百姓变有钱，因为。通说的意思就是，我百姓有钱，我不花，我不花钱，那是不是这个那个通货就变成你的那个那个生意就变得差了？那你只能靠谁？靠外来观光业来去撑日本的经济。但是日本的观光，日本的观光业有没有很旺盛？有很旺盛，很多来自哪里人？来自台湾人，台湾人去，就很多人去日本没有问题。还有世界各国人也有去日本，但是比重比较多的还是台湾人。但是这个东西对日本的经济帮助是很有限的。因为台湾的本身的经济实力并不如日本啊、哦，我们就它百分之二十的，哎，百分之十五的经济实力，所以是说我们并没有办法去撑起日本的经济，其他国家的更不可能。所以说日本现在你老年化，还有包含他们自己所要去承担的一些历史的工业，还有一些其他的其他的因素，导致日本它现在的因为它的一个通个什么货币贬值的关系。所以说，它跌出了第三大经济体，因为 IMF 世界货币组织，说它换算回来是说，日本它是跌出第三大，而德国因为他们是欧元区，说它去接棒成为它第三大是经济体，但这也不代表德国经济是往上的，因为实际上德国经济是没有办法成长的，他们还在乌俄之战所受到的这些原物料的影响，它是没办法拖出这个泥沼，而且他们还要把经济都没有成长了，然后我还要拨出百分之二的 GDP 去去跟美国买武器。所导致了德国，它虽然接棒第三大经济体，但是德国本身的经济跟它的一个国家的状况还是很窘迫。所以说，除了第一个，美国挣很多钱，因为它资本家挣钱，百姓没有挣很多，但是资本家挣很多，它成为世界第一。第二个就是呢，这中国也挣很多，挣很多原因是因为它自己是工业的主要提供国，所以说它可以维持百分之二，还有他们很大的一个内需消耗。对不对？那这个还可以增收，但是第三个就是你日本就没有办法维持这个，因为它的货币的贬值速度非常之快。中国有抗跌，或是它可以操作外汇，讲讲白一点，它在操作外汇，所以它可以受到影响是有限的。但日本不是，所以照这个状况之下，有人就预测 i f 啊，就是预测说， 2026年啊，可能是日印度啊，当然不但超越英国，它可能超越超越日本，成为全球第四。然后因为印度现在排名第五嘛，那英国排名第六嘛。说这个东西啊，很多日日日的日本的经济学家在说啊，他应该是要想办法让百姓的一个什么百姓收入提高，百姓收入提高之后，他们才敢花钱。所以他们很注重接下来要面临到的日本的春斗。春斗是什么呢？就是日本的工会组织要去跟资方哦、呃、去斗争，就是说我要帮我涨薪资，帮我去做一些更好的福利。这这个前提是在日本的企业本身又是赚钱的，但是现在的状况就是日本的企业并不是都是赚钱的，因为日本他们现在停止了给给那些。那个什么那些企业给你几乎是零利率的贷款，就变成是说你现在贷款是必须要有利率，你要付出利息的。这个在我们上个月、上上个月老师的直播内容就讲到，日本是打开了给企业贷款，它是必须要有利率的。
，说你你在这个状况之下，那你企业就没办法一直跟银行去伸手要一些 free money， 就是免费的钱来花。那等于说，我不但要去负担更多的贷款利率，因为你过去贷款你还没还完。那么现在如果已经有了利息，那可能你可能被银行去谈。你现在不付我利息，我就抽你银根，我们重新再谈一次。好，银行收又收银根是不管你是谁啊，抽银根就抽了啊，没有问你为什么。所以说呢，他们现在可能要负担就是银行会有利率，然后你春到如果又被政府要求说你应该涨涨工资，涨的工资我告诉你跟大陆一样，好，这跟中国百姓一样，你涨的工资他也不敢说不敢乱花钱。因为我花了钱，我不知道我下一次遇到危机的时候，我有没有办法去照顾好我自己。说中国有没有通缩的问题？中国还是有通缩的问题。老师不是说中国什么都好，中国还是有通缩的问题，有空无力，有通缩的问题。那还有就是说你薪资成长比较慢的问题，还有输入性通膨的问题，这些中国都是有。只是相对之下，他们毕竟他们有吸收全世界来的资金，所以他们的气喘的比较匀，包含他的金源都是世界上百分之二十的提供者，说他们的气呼吸是比较匀称的。那日本不是啊，日本是有这个样子的一个危机，就是我东西我卖不高精尖，我卖不赢台湾；烂大街我卖不赢中国。那我输入系统我又高，我币值又容易被美国打了一个心胡思乱叫，是不是？那在一个状况之下，日本它的经济会一直不断不断的往下摔的概率是有的，除非哪一天日本出现了一个真的是一个很强大的一个首相。还有隔除避震，然后让这个事情重新再来，这个概率是比较低的。为什么？因为他们有派阀经济，他们派阀的政治跟经济啊，会控制整个日本他们发展速度不会太快，跟就跟韩国一样。哦，那三韩韩国三星这些 LG 这些集团，就让韩国它的发展速度比较慢，因为顶端的它不变，或是他认为还可以在观望的时候，你下面就不会有动作。这种大象型的一个企的资本企业啊。通常就是拖慢一个国家发展的一个很重要的问题，所以很多人就是诟病说，中国你没大企业，你大企业一定被中共打掉。这打掉不见得算是坏事，因为资本越大的时候，你对百姓的影响成本可能越大。那就说已经有人抓老师，你这根本是共产党，共产党，共产党啊！你要怎么讲都可以了，所以你怎么讲呢？所以说，我们看到这个事情的时候，日本它的如同我们过去所谈的一个事情，说日本它的经济会一直不断不断的倒退。所以说，各位，如果你生活在日本，你想要去日本发展的，你要想清楚、看明白，这个基本上日本、韩国、台湾都不是一个很好发展的一个空间。你真的要去发展好的空间，你可以去马来西亚、新加坡哦，东协国家，你去冒冒险。或是非洲冒冒险，要冒险，不是说去那边你就会发财，你要冒险。至于你还想不想去欧美去发展？除非你是高精尖，你本来就是人中之龙、女中之凤，不然的话，你现在去欧洲、美国，你没有什么好果子吃。对，因为你是高精尖的，你不用排队等移民，他们直接发移民给你都可以。但是如果你不是，不要以为你付了几十万，然后去了美国、去了去了欧洲，然后你自此成为人上人，你只会成为当地的游民之一。因为这个案例实在是太多太多了。你跟说啊，老师不会，我的亲戚谁谁去都没有什么问题。那个是二十年前的事情，你的确是有可能成功，现在是不会了，好吗？好，后面最后的包含了以哈的问题，还有这个俄罗斯的问题啊、哦，比如说俄罗斯的那个反对党纳瓦尼啊、哦，直接在狱中给他直接羽化登仙的啊，为什么这个就不一定了，好吧？呃，说俄罗斯问题我们今天就谈不到了，因为已经超时了啊，最后看各位有什么问题哈、哦。哦，老师好像越来越好像越来越宽，越来越宽，越来越胖的意思是吗？其实没有了，好吧？其实我现在是开始有瘦的了，好吧？中国武统全世界不要跟他买东西，他们要更惨。哎，这个这个想的很很美了。中国，我说一句得罪的话了啊，这个 K U N 的朋友，你把你家中国制产品都去除掉的时候，你会发现你连内裤都没得穿。<笑>中国车车车胎生下午打开，然后派开局当庄家就连线到六啊。呃，这个这这个赌博的事情，好了，我就喝吧。好，感谢你了。但是，呃，那这个打牌事情就不要跟老师搞了，好吧？啊，好吧。啊，感谢正好，感谢正好赞助，好，感谢正好，谢谢，好，谢谢，谢谢。虽然说是借的，赞就烂，赞就黑的啊。对，这个很多是借的，好吗？啊，三小碗里面有五块小鱼肉，煮白粥，每斤卖十五块，好贵，呵呵好贵、啊。老公老婆真少，老是挑衅，是老老婆一挑衅说有种就打我，就是没种说欢迎台湾，<笑>这个比喻蛮有意思的。啊、哦，中国国庆，中国的国庆基本上也会慢慢的被代谢掉，因为有些国庆它体质就很差。哦
。我、哦、认为西班牙有前途吗？西班牙没有什么前途啊、哦，没有什么前途的啊、哦。你你个人在那边已经是公民了啊、哦，或者是你那边已经有公司在运作，那个我那个我不在我们讨论范围之内。你已经是当地的公民，你已经取得欧盟区，比如西班牙、意大利、法国啊、哦、这些国家，还有委内瑞拉，还是任何委委内瑞拉不是哦。而这个这些国家的公民啊，这个东西恭喜你，可能十年前就取得了。那你现在那边有个小生意或是一些工作，这个是没有问题的，好吧？老师指的没有前途，是指你现在再再去移民过去，除非你有个前提，就是你从中国就带出去或者台湾带出去，相当于两百万或是五三百万美元的资金过去，那么你一样可以很好过，无论你是在哪里都很好过。为什么有钱人他在哪里都很好过？这个是很现实的事情，好吧？没钱的人，你不要去找机会了。在欧美，你没有机会，你也找不到机会，因为他们自己都没机会，他不会把机会让给你一个黄皮肤的，好吧？老师去也没办法，黑皮肤也他也不接受，好不好？都是没有办法的事情。所以是说，不是是说你今天现在在已经在西班牙了，已经在法国，已经在美国，他会你会变得不好，不是这个意思。意思是你新进去的人已经没有你的位置。你就有在那边的，你已经在那边生活了十几二十年，甚至在孩子、孙子那边出生的，那个没有问题，因为你们是当地人，当地人有当地人的一个生活的方法。就算你是当地人，你不会把你的工作说啊，你这样来，老乡老乡你来，所以说我公司就为你开辟一个职业，每天每个月管你五千美金的收入，你会吗？你不会，因为你对你有用了才会去做。你已经在那边生根发展的人，这个不在我们的讨论范围之内。只是你要在往上发展，那就跟其实跟美国或者欧洲的福利是一样的，会让你饿不死，但是它不会让你发很多财啊、哦，这个是很特殊的一个状况。那你要新过去的啊、哦，你除非你是高精尖啊、哦，就是你本身就是人中之龙，或是你是做什么事情的啊、哦，你是人这这是一个技术的顶尖，那人家会给你一个绿色通道。但是你是一般人的，你说我过去送外卖，我肯吃苦耐劳，你真的肯吃苦耐劳？你在母国就吃苦耐劳了，中国才吃苦耐劳，你一个月也是一两万块收入了。你说啊，老师你这样讲不对，中国不是人均不到一千吗？李克强说的，哎，那对是有人不到一千，但是也有人送外卖一个月一万两万人民币的收入啊。台湾有没有？台湾也有啊，是不是？你肯吃苦耐劳，你在当地都过很好了，你还需要到美国你才能过很好吗？那不会，你也不会到欧国才过很好，是你本来就可以过很好，那这个是例外话，好吗？啊、哦，他不会直接降价，是前比国内多一些，直接降阶层，这讲的是对的啊、哦，直接降阶层这是对的，好吗？以后老师觉得以后在哪个国家，哈、哦，东南亚就是这个地方，没错哈、哦，东南亚这个地方未来发展会是很好的事情，好吧？注意关注东南亚，那个是很好的一个事情。好，感谢各位今天的收看，我们超时了十分钟，老师今天尽量不闲话，只稍微看一下留言而已。那非常感谢各位啊、哦，我们在过去给老师的一个支持。那那这个下一周我们礼拜三我们更新十二生肖在三月六月解析，那三月五号我们会准时的，可能会提早了，应该是不会提早了。三月五号就下下周二我们会开始接受我们的八字的正式班的一个报名，学会八字班啊课程我会先公布出来，大纲给各位出来，每一节课上什么我会先公布出来，目前规划出来的跟金老师一起规划出来大概是十三节到四十五节课。那那个工那内容你们可以看一下啊，你需要学啊，你想学可以往这方面去研究的，你可以上老师的一个正式班啊，正式班就不分初中阶了，就是正式班，学会学学懂之后，你测验开始学习的看命，我成为一个老师，这是可以达到的，然后这是可以达到的事情。那你要跟老师比肩，那你可能还需要多一点经验。那学校老师的秘诀，你可能要拜师哦，来这边哎跪下磕头拜师学艺。<笑>好了，没有那么多复杂了。好，那个在后面再看，好吗？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。